আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স লায়ন্স আর লার্ন এন্ড স্টাডি চ্যানেলে পুনরায় স্বাগত উচ্চ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রথম পত্রের নিউটোনিয়ান বলবিদ্যা অধ্যায় আমরা স্টাডি করছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইতিমধ্যে তোমরা যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো অসংখ্য ধন্যবাদ যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাও যাতে কিনা আমার পরবর্তী আপলোড করা ভিডিওগুলো দ্রুত পেতে পারো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা নিউটোনিয়ান বলবিদ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা অবস্থান করছি গত লেকচারে আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি কেন্দ্রমুখী বল সম্পর্কে বাঁকা পথে চলতে গেলে বৃত্তাকার পথে ঘুরতে হলে অবশ্যই বস্তুকে বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে কোনো না কোনো বল দিয়ে টানতে হয় আর এই বলটির নাম হলো কেন্দ্রমুখী বল এবং এই বলের পরিমাণ কেমন বস্তুটির ভর বেগ এবং বাঘটির ব্যাসার্ধের উপর সেটি নির্ভর করে গত অধ্যায় আলোচনায় সেটি আলোচনা হয়েছে গত লেকচারে আমি দেখিয়েছি কেন্দ্রমুখী বল এফ সমান সমান এম ভি স্কোয়ার ভাগ আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেন্দ্রমুখী বল এফ সমান সমান এম ভি স্কোয়ার ভাগ আর তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের বাস্তব জীবনে চলার পথে রাস্তার বাঁকে সাইকেল আরোহী হোক মোটর বাইক চালক হোক কিংবা জিপ গাড়ি চালক হোক তাদেরকে হেলতে হবে কেন হেলতে হবে রাস্তার বাঁকটি অবশ্যই কোনো না কোনো বৃত্তের অংশ এবং বৃত্তাকার পথে চলতে গেলে যেহেতু কেন্দ্রমুখী বল দরকার হয় তাহলে এখানে কেন্দ্রমুখী বল ওই আরোহী সাইকেল আরোহী কিংবা বাইক আরোহীকে রাস্তার বাঁকের কেন্দ্রের দিকে শরীরটিকে হেলে কেন্দ্রমুখী বল তৈরি করে তবে তাকে রাস্তার বাঁক নিতে হবে অন্যথায় কি হবে গতি জড়তার কারণে সামনে গিয়ে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হবে সো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা দেখব রাস্তার বাঁকের সাইকেল আরোহী কিংবা বাইক আরোহী কীভাবে তাদের বডিটাকে উলম্ব রেখার সঙ্গে হেলে বাঁকা পথের কেন্দ্রের দিকে কেন্দ্রমুখী বল তৈরি করে রাস্তার বাঁক নেবে এবং দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলবে আসা যাক আমরা এখানে একটা ছোট্ট ছবি এঁকেছি স্বীকৃতি বন্ধু লক্ষ্য করো এটি একটি সারফেস অফ দ্য রোড রাস্তার উপরে একজন সাইকেল আরোহী বাঁক নিতে গিয়ে তার শরীরটিকে উলম্ব রেখার সঙ্গে একটু হেলে দিয়েছে উলম্ব রেখার সঙ্গে কতটুকু হেলে দিয়েছে আমার এই ছবিটিকে আমি সিম্পলি এই রেখাটি দ্বারা বোঝানোর চেষ্টা করেছি দেখো সাইকেলের চাকা দিয়ে রাস্তার মধ্যে কিন্তু আমরা একটা ফোর্স ক্রিয়েট করি আর তোমরা জানো প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে সো রাস্তার মধ্যে যখন সাইকেল আরোহী চাকা বরাবর একটা বল ক্রিয়েট করে ঠিক সমপরিমাণ প্রতিক্রিয়া বল রাস্তা তাকে বিপরীত দিকে দেয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা লক্ষ্য করো এই প্রতিক্রিয়া বল এফ এটি কিন্তু তীরযোগ হয়েছে উলম্ব রেখার সঙ্গে থিটা কোন করে এই বলটি ক্রিয়া করছে তো ভেক্টরের বিভাজন পড়তে গিয়ে আমরা জেনেছি একটা বল যদি তীরযোগ হয় তার দুটি উপাংশ পাওয়া যাবে একটা হলো কসওয়ালা একটি হলো সাইনওয়ালা যে বাহু কোন উৎপন্ন করে সেই দিকে যে অংশটি সেটি হলো কসের অংশ তার সঙ্গে লম্ব বরাবর হবে কি সাইনের অংশ আমরা ধরে নেই সাইকেল আরোহী এই বাঁকা পথে এসেছে চলতে গিয়ে উনি যে বাঁকা পথে চলার চেষ্টা করেছেন সেই বাঁকা পথের বৃত্তের ব্যাসার্ধ হলো কত আর এবং সাইকেল আরোহীর সাইকেল সহ ভর হলো এম এবং সাইকেল আরোহী কিংবা বাইক আরোহী সে কিনে ভি বেগে চলছে যদি এই বাঁকা পথে মোড় নিতে হয় তাকে অবশ্যই বৃত্তাকার পথের কেন্দ্রের দিকে শরীরটাকে হেলাতে হবে আদারওয়াইজ গতি জড়তার কারণে সে কিন্তু বাঁক নিতে পাবে না সরাসরি রাস্তা থেকে ছিটকে চলে যাবে সো শিক্ষার্থী বন্ধুরা যখনই সে তার বাইক সহ কিংবা সাইকেল সহ শরীরটিকে উলম্ব রেখার সঙ্গে একটু কোণে হেলে রেখেছে এবং তখনই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল বিবেচনা করে আমরা দেখছি দুটি অংশ পেয়েছি একটি হলো এফ কস থিটা আর একটি হলো এফ সাইন থিটা আমরা জানি প্রত্যেকটা বস্তুকে পৃথিবী তার নিজের দিকে টানে যে বল দ্বারা তার নাম হলো অভিকর্ষস বল এবং সে কারণে আমরা ওজন ফিল করি সাইকেল আরোহী এবং সাইকেল সহ তার যে ভর এম তার ওজন কিন্তু হবে এম জি সেটি কিন্তু অলওয়েজ উলম্ব রেখা বরাবর ভূ কেন্দ্রের দিকে ক্রিয়া করবে এই এম জি এর কারণে বাঁক নেওয়ার সময় বাঁক নিয়ে যখন চলে যাচ্ছে সাইকেল আরোহী তখন এই ওজনটাকে নিষ্ক্রিয় করে দেবে এই প্রতিক্রিয়া বলের খাড়া ঊর্ধ্বমুখী যে অংশটি আছে দ্যাট ইস এফ কস থিটা শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমরা কি লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি এফ কস থিটি থিটা এফ কস থিটা এটি কাকে ব্যালেন্স করতেছে 
সাইকেল সহ সাইকেল আরোহীর ওজন দ্যাট ইস এম জি কে ব্যালেন্স করছে বাঁকা পথে চলার সময় এখন শিক্ষার্থী বন্ধুরা লক্ষ্য করো বাঁকা পথে চলতে গেলে কেন্দ্রমুখী বল দরকার হবে যেহেতু তার ভর এম ভি বেগে চলছে আর ব্যাসার্ধের বাঁক নিচ্ছে তাহলে কেন্দ্রমুখী বল প্রয়োজন কত এম ভি স্কোয়ার ভাগ আর এটি হেলে যাওয়ার সময় উলম্ব রেখার সঙ্গে কোন উৎপন্ন করে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বলে যে আরেকটি অংশ লক্ষ্য করো এফ সাইন থিটা এই অংশটি এই কেন্দ্রমুখী বলের জন্য হেল্প করবে এবং এই অংশটিই তোমার কেন্দ্রমুখী বলের সৃষ্টি করবে ফলশ্রুতিতে সাইকেল আর হুই কিন্তু বাঁকা পথে ঘুরে যেতে পাবে সো এই কেন্দ্রমুখী বল কার জন্য সৃষ্টি হয়েছে এখানে এফ সাইন থিটা সো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যদি এই সমীকরণ দুটো এক নম্বর এবং দুই নম্বর ভাগ দেই তাহলে কি পাবো এফ এফ কাটা যাবে সাইন থিটা ভাগ কস থিটা মানে কি হবে ট্যান থিটা দেন এপাশে দাঁড়াবে ভি স্কোয়ার ভাগ আর জি সো শিক্ষার্থী বন্ধুরা কতটুকু হেলতে হবে সেই থিটা ট্যান ইনভার্স ভি স্কোয়ার ভাগ আর জি তাহলে থিটা কত ট্যান ইনভার্স ভি স্কোয়ার ভাগ আর জি তাহলে তাকে কেমন হেলতে হবে উলম্ব রেখার সঙ্গে কতটুকু হেলে বাঁক নিতে হবে এটি নির্ভর করবে সে কত স্পিডে এসেছে এবং সে যে বাঁকা পথে চলে সে সেই বাঁকা পথের কেন্দ্রের দিকে বক্রতার ব্যাসার্ধের উপর নির্ভর করবে আমরা এর জন্য একটা ছোট্ট উদাহরণ লক্ষ্য করি আমাদের হাইওয়েতে চলার পথে আমরা বিভিন্ন সময় বাঘগুলো লক্ষ্য করব সো কখনো দেখা যাচ্ছে আমাদের অত্যন্ত হেভি বাঁকের রাস্তায় এসে পৌঁছতে হচ্ছে এরকম একটা বাঁক আবার কখনো দেখা যাচ্ছে হালকা বাঘ তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা লক্ষ্য করি যেখানে হেভি বাঘ বলা হচ্ছে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বাঘ অত্যন্ত খাড়া বাঘ সেক্ষেত্রে আমাদের ব্যাসার্ধটি কিন্তু ছোট অন্যদিকে তোমরা লক্ষ্য করো যেখানে অল্প বাঘের রাস্তা সেটি কিন্তু বৃত্তটা অনেক বড় দ্যাট ইস ব্যাসার্ধটাও কিন্তু সেক্ষেত্রে অনেক বড় হবে তো সো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যদি অল্প বাঁকের রাস্তায় চলি নির্দিষ্ট একটা বেগে চলছি কিন্তু অল্প বাঁকের রাস্তায় যেখানে আরের মান বড় তো আরের মান যদি বড় হয় তাহলে নিচের জিনিস বড় হওয়াতে এই ভাগ ফল গুণ ফল কাটাকাটি করে যেটি দাঁড়াবে নিচের জিনিস বড় হওয়াতে কি হবে আলটিমেটলি এটি ছোট হবে আর এটি ছোট হলে অল্প হেলতে হবে তাহলে অল্প বাঁকের রাস্তায় অল্প হেলেই বাঁক নেওয়া যায় আবার অধিক বাঁক যেখানে খুব বেশি বাঁক আরের মানটা কিন্তু ছোট কেন বৃত্তটা সেখানে ছোট বক্রতার ব্যাসার্ধটা ছোট আরের মান ছোট হওয়ার কারণে নিচের জিনিস ছোট হওয়ার কারণে এই ফলাফলটা হবে বড় তাহলে অবশ্যই থিটার মান হবে বড় ট্যানেস ইনভার্স আছে যেহেতু সো অধিক বাঁকের রাস্তায় থিটার মান বড় হওয়াতে বেশি করে হেলতে হবে সো আমরা কি দেখলাম অল্প বাঁকের রাস্তায় অল্প হেলেই বাঁক নেওয়া যায় আর অধিক বাঁকের রাস্তায় অনেক বেশি হেলতে হয় সো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই বাঁকের বিষয়টা রাস্তা অনুযায়ী ফিক্সড ধরে না আমরা এই রাস্তায় চলছি এখন যদি কেউ দ্রুত বেগে চলে তার মানে ভিড়ের মান বেশি যদি একই বাঁকের রাস্তায় আমরা কেউ বেশি স্পিডে চলি তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভিড়ের মান বড় হওয়ার কারণে এই ফলাফলটা বড় হবে আর এই ফলাফলটা বড় হলে তাকে অবশ্যই বেশি হেলতে হবে বাঁক নিতে হলে তাহলে আমরা যখন বেশি স্পিডে চলব তখন আমাদের অবশ্যই অনেক বেশি হেলে বাঁক নিতে হবে যদিও রাস্তার বাঘটি ব্যাসার্ধটি অনেক বড় বাঘটি অনেক ছোট অপর পক্ষে আমরা যদি এই বাঁকের রাস্তায় ধীরে ধীরে যাই অল্প বেগে যাই তাহলে কি হবে ভিড়ের মান ছোট ভিড়ের মান ছোট হলে এই ফলাফলটি ছোট এই ফলাফলটি ছোট হলে থিটার মানও ছোট হবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদেরকে সব সময় এটি প্রাত্যহিক জীবনে শুধু পদার্থবিজ্ঞান পড়ে আমাদের পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমাদের বাস্তব জীবনে ডেইলি লাইফ এটার ইফেক্টিভিটি অত্যন্ত কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আমরা যখন আমাদের ড্রাইভ করতে হয় আমরা বাইক চালাই আমরা সাইকেল চালাই তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যখনই বাক আসবে তখন আমাদের কি করতে হবে বাক তো বাড়ানো কমানোর আমাদের সুযোগ নেই সো আমরা দেন আন দেন আমার স্পিড কমায় নেব 
স্পিডটা যদি কমে নেই ভি কমে যাবে অটোমেটিক আমাকে অল্প বাঁকে সরি অল্প হেলেই আমি ওভারকাম করতে পাবো সিচুয়েশন ওই টার্ন নিয়ে নিতে পাবো সো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আসা যাক আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় সেটি হলো আমরা না হয় বাইক কিংবা সাইকেল আমাদের শরীর সহ বাকের কেন্দ্রের দিকে হেলে নিয়ে আমরা রাস্তা পার হয়ে গেলাম কিন্তু জিপ গাড়ি ট্রেন কিংবা ট্রাক হাইলি লোডেড ট্রাক এগুলো যখন রাস্তা দিয়ে যাবে তাদের ড্রাইভারের পক্ষে তো গোটা গাড়িটিকে বাকের কেন্দ্রের দিকে হেলানো সম্ভব না সে ক্ষেত্রে আমাদের রাস্তাগুলো ডিজাইন করা হয় তোমরা নিঃসন্দেহে লক্ষ্য করবা বাঁকের ভেতরের দিক থেকে বাহিরের দিকটি উঁচু থাকে তাহলে যে কোনো বাঁকে রাস্তায় লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আমাদের সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা যখন রাস্তা ডিজাইন করেন বাঁকের ঘর্ষণ আনুষঙ্গিক বিষয় অ্যানালাইসিস করে ওনারা কি করেন ভেতরের দিকের অংশের চেয়ে বাহিরের দিকের অংশটি কি করে দেন উঁচু করে দেন তাহলে এই যদি হয় ইনার সার্ফ ইনার ইনার কার্ফ তাহলে আউটার কার্ফটি কি হবে ইনার কার্ফ তুলনায় এরকম করে কি হবে একটু উঁচু হবে সো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার যদি এমনটা হয় যে ভেতরের বাঁকের চেয়ে বাহিরের বাঁকটি এই সার্টেন কোণে উঁচু আছে এই কোণটিকে আমরা বলছি রাস্তার ব্যাংকিং কোণ এবং এই কোণ অনুযায়ী যখন গাড়িটি চলে আসে তখন গাড়িটি অটোমেটিক্যালি বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে হেলে যায় সো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই রাস্তার ব্যাংকিংটা কাকে বলে রাস্তার ব্যাংকিং হলো বাকের ভিতর অপেক্ষা বাহিরটি যে উঁচু থাকে লক্ষ্য করো আমি দুটো কালার ভিন্ন ইউজ করেছি এটি হলো ভিতরের বাক এবং একই অনুভূমিক বরাবর বাহিরের দিকে সার্ফেসটি কিন্তু যেহেতু বাঁকা রাস্তা রাস্তার বাহিরের পোর্শনটি উঁচু করে রাখা হয় এই জন্য আমি এখানে রেড কালারের কলম ইউজ করছি সো শিক্ষার্থী বন্ধুরা লক্ষ্য করো আমাদের এই ভেতর থেকে বাহিরটা উঁচু থাকে এবং সেক্ষেত্রে আমাদের বাহিরের বাঁকের সঙ্গে ভেতরের বাঁকের মধ্যে একটা কোন সৃষ্টি হয় এই কোনটিকে বলা হচ্ছে রাস্তার ব্যাংকিং কোন এবং এই ব্যাংকিং কোন থাকার কারণে যখনই কোনো গাড়ি এখানে চলে আসে হাইলি লোডেড গাড়ি তখন কি হয় বিশেষ করে চার চাকার গাড়ি কিংবা রেল গাড়ি ভেতরের রেল থেকে বাহিরের রেলটি উঁচু থাকে যতটুকু কোনে উঁচু থাকে তাকে কি কি বলে ব্যাংকিং কোন এবং সে কারণে গাড়িটি উলম্ব রেখার সঙ্গে এই কোণে হেলে কেন্দ্রমুখী বল তৈরি করে এ বাঘটাকে পার হয়ে যায় এবং সেক্ষেত্রেও কিন্তু এই সমীকরণটি অ্যাপ্লিকেবল এবং ওখানকার জন্য একই কথা প্রযোজ্য অধিক বাঁকে রাস্তায় অধিক হেলতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে যদি খুব বেশি বাঁক দিতেই হয় রাস্তায় তাহলে ভেতরের পোষণ থেকে বাহিরের পোষণ থেকে তুলনামূলক বেশি উঁচু হতে হবে আবার অল্প বাঁকে রাস্তায় অল্প হেললে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ব্যাংকিং কোনটা অল্প হলেই হয় ভেতর থেকে বাহিরটা অল্প উঁচু করলেই হয় তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আশাবাদী তোমরা আজকে যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাটা আমরা করেছি রাস্তার ব্যাংকিং এবং বাঁকা পথে সাইকেল আরোহীর বৃত্তাকার পথে চলার পথে যে সূত্রটি এটি অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটি সূত্র বাস্তব জীবনে তো বটেই আমাদের এক্সামে সিকিউ আসতে পারে এটা নিয়ে তোমরা বহু প্র্যাকটিস করবা টেক্সট বই উদাহরণ আছে এক্সারসাইজগুলো করবা এবং আশা করি তোমাদের এটা নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকবে না ধন্যবাদ